ഞാനിപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അതായത് യു എ യിലെ റാസൽ ഖേമേലാണുള്ളത് ഇതുവരെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാത്ത ഒരു കാഴ്ച അതിഗംഭീരമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം നല്ല ശുദ്ധമായ തെളിനീരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ നല്ല പൊട്ടച്ചാരായ മാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മദ്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മക്കലിൻ്റെ സിംഗിൾ മോൾട്ട് വിസ്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണ പൊടികൾ കലർന്ന മദ്യമാണ് ഈ വോഡ്ക തലയ്ക്ക് മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ മദ്യം അപ്പോൾ തലയോട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു തക്കീല കുപ്പിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഗോൾഡ് മാങ്ക് ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ നാട്ടിൽ ആ ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ജോളി റോജർ മൂന്ന് കുപ്പി എടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിർഹാവുന്നുള്ളൂ ആറ് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് എപ്പോൾ കുടിച്ചീർക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചകളുടെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് റാസൽ ഖേമിലെ യൂണിഗ്ലോബ് സെല്ലാറിലേക്ക്സ്വന്തം വിസ്കിയാണിത് റാംപൂർ എന്നാണ് ഈ സിംഗിൾ മാൾട്ട് വിസ്കിയുടെ പേര് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വില എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മദ്യക്കുപ്പി എങ്ങോട്ടും കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ഹിന്ദിയിൽ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ ഹിന്ദി അക്ഷരങ്ങൾ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് പീസ
ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം റാംപൂർ സിംഗിൾ മാൾട്ട് വിസ്കിയാണ് ഇത് റാംപൂറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സിംഗിൾ മാൾട്ട് വിസ്കിയിൽ വില കുറവുള്ളൂ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിലയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസും നമുക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സിംഗിൾ മാൾട്ട് ബിസ്കിയാണ് റാംബൂർ ഡബിൾ കാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏത് വീഞ്ഞിനും വിരിയും കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ പഴക്കമേറുമ്പോഴാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അധികം വർഷം പഴക്കമില്ലാത്ത ഗ്ലൻപിടിക്ക് പോലെ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണാം പന്ത്രണ്ട് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം അങ്ങോട്ട് പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗ്ലൻപിടിക്കിൻ്റെ ഒരു മദ്യക്കുപ്പിയാണ് ഇതാ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് തന്നെ കണ്ടു നോക്കൂ എന്ത് മനോഹരം നോക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആ കുപ്പിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഗ്ലൻപിടിക്കിൻ്റെ അത്രയും പഴക്കമുള്ള മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള കുപ്പി അതിൻ്റെ വില നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ദിറാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ഇതിന് ചിലവ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റി അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രൂ ഗ്ലൻഫിടിക്കുന്ന സിംഗിൾ മാർഡ് സ്കോച്ച് വിസ്കി റയർ ഓക്ക് അതായത് ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ പരിവപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വായിലേക്കും ചുണ്ടിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന മദ്യമാണ് അതിന് ഇത്രയും വിലയുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് റംസ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് റംസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് റംസ് ഇപ്പോൾ ശിവാശ്രീകലിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ശിവാശ്രീകൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിറഹമുള്ള ശിവാശ്രീകലിന് തൊണ്ണൂറ് ദിറഹമാണ് ഇവിടുത്തെ വില വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഭീകരമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ശിവാശ്രീകലിൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഏറ്റവും ലക്ഷ്വറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പേരാണ് റോയൽ സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റോയൽ സെറ്റിൻ്റെ വില പതിനെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിർഹമാണ് ഇനി കാണാനുള്ളതാണ് ശിവാശ്രീകളിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ അല്ല ഒരു ഫുള്ളിൻ്റെ വില പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ദിർഹമാണ് അതായത് നാട്ടിലെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താലോ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മിലിറ്ററി ബോക്സ് പോലൊരു സാധനമാണ് അപ്പം ശിവാശ്രീകളിൻ്റെ ദി ഐക്കൺ ബോട്ടിലാണ് മാർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഐ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു ഓ മൈ ഗാഷ് ഓ ദിസ് ഈസ് ദ റോയൽ ഒരു റോയൽ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ശിവാശ്രീകൾ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്ന കണക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കേസ് തന്നെ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇത്രയും വില വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ള ബോട്ടിലിൻ്റെ വില അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ നാടാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ദുബായിൽ പോലും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാസൽ ഗെയിമേല് യൂണിഗ്ലോബിൻ്റെ ഈ സെല്ലിലിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതും ഒരു ഇത്തിരി സ്വർണമുള്ള ഐറ്റമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ വോഡ്ക ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് ലീസ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ലീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സ്വർണം കാണുന്നുണ്ട് സ്വർണം സ്വർണപ്പൊടികൾ ഇത് റോയൽ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡ്രാഗണും കൂടെ ഇവർ പ്ലേസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ബ്രാൻഡുകളുടെ രാജാവെന്നാണ് കോണിയാക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് കോണിയാക്കിൽ ഏത് ബ്രാൻഡും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ പാരീസ് ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ലൂയിസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വശത്ത് കണ്ട് രണ്ട് വശത്ത് രണ്ട് ചെറിയ ലോക്കുണ്ട് ആ ലോക്ക് ആദ്യം പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ലൂയിസ് തേർട്ടീൻ ഞാനും കണ്ടില്ല നോക്കട്ടെ എം ബി റോ ഏറ്റവും പുതിയ സാധനമാ
ജോണി വാക്കറിൻ്റെ മദ്യം ലോക പ്രശസ്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലടക്കം വലിയ പ്രശസ്തമായൊരു മദ്യമാണ് അപ്പോൾ ജോണി വാക്കറിൻ്റെ ശ്രേണി റെഡ് ലേബിളിൽ തുടങ്ങി അങ്ങ് കയറി 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 ബ്ലൂ ലേബിൾ വരെ എത്തും അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലേബിളിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ അതായത് ജോണി വാക്കറിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ലേബൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വൈറ്റ് വോക്ക് ഡബിൾ ബ്ലാക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐലൻഡ് ഗ്രീൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക എഡിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോണി വാക്കറിൻ്റെ എ സോങ് ഓഫ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലെൻഡഡ് സ്കോച്ച് വിസ്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ജോണി വാക്കറിൻ്റെ ജോണി വാക്കർ ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡഡ് സ്കോച്ച് വിസ്കി അങ്ങനത്തെ പല ഐറ്റംസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പനാമ കടലിടുക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പനാമയുടെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ബാംബു റമ്മാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതും ഓക്കിൽ ഓക്ക് കാസ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റമ്മാണ് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ചോയ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് ബാംബു ആണ് ഈ ചിഹ്നം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ഒക്കെ ചിഹ്നമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ അല്ല പക്ഷേ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിസ്കിയെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിസ്കിയാണ് ഈ വിസ്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിസ്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതായത് എൺപത് ദഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുപ്പി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതപ്പം രണ്ട് കുപ്പി വാങ്ങിയാൽ ഒരു കുപ്പി ഫ്രീ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ദൃഹമാണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഫീലിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ മൂന്ന് കുപ്പികൾ സ്വന്തമാക്കാം വെറും എൺപത് ദൃഹത്തിന് അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വില വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ കുപ്പികളുടെ ചിലവ് മെക്സിക്കൻ സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആകർഷണമാണ് അവരുടെ ഈ ബാർ ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നൊരു സാധനം അതിൻ്റെ പേരാണ് ടക്കീല എന്ന സാധനം അപ്പോൾ ടക്കീലയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്ക് പറയായിരുന്നു ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മാർക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ഇസ് സോ കോസ്റ്റ്ലി സോ ദിസ് പോത്തോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദിറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ടക്കീല ഈച്ച് പോത്തോ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ്സ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി സോ ഡസൻ ഗെറ്റ് മൈ ബൈ മെഷീൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ഓ ബോത്തോസ് ഗെറ്റ്സ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ക്രോഫ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം ദറംസ് ആണ് അതിൻ്റെ വില അയ്യായിരം ദറം എന്ന് പറയുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഈ ടക്കീലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പുള്ളി പറയുന്നത് ഓ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരാൾ ഒരു ശില്പി കൈ കൊണ്ട് മെനഞ്ഞെടുത്ത സാധനം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സെറാമിക് ബോട്ടിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം പ്ലെയിൻ ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ ആകുള്ളൂ ഏതാണ്ട് പതിനാറായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാതെ ഇത് ഇതും ഒരു ഷോപ്പീസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റമായിട്ട് കൂടി നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ടക്കീലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഡോൺ ജൂലിയോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ ഒരു ഭംഗിയാണ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് തുറക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ കുപ്പി കണ്ടോ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കുപ്പി അല്ലേ നമ്മളിത് പലപ്പോഴും ഇത് കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു വാചകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല കുപ്പികൾ എടുക്കുകയും പൊക്കുകയും കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈസ് ടു സി നൈസ് ടു ടച്ച് വൺസ് ബ്രോക്കൺ കൺസിലേറ്റ് സോൾഡ് എന്നാണ് അതായത് ഈ കുപ്പി ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ച വഴിയിൽ താഴെ തെങ്ങാനും വീണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ദൃഹം അതാ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ തലയ്ക്ക് മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ മദ്യം അപ്പോൾ തലയോട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു തക്കീല കുപ്പിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് ക അനീജോ ക റപ്പസോഡോ ക ബ്ലാങ്കോ എന്നുള്ള പല പേരുകളിൽ പല ഡിസൈനിൽ തലയോട്ടിയായിട്ട് തക്കീല
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചാരായത്തിൻ്റെ ഫീല് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ എ കെ ആനണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ചാരായ നിരോധനം ഉണ്ടായത് ഏഹ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചാരായം പിടിച്ചു കോട പിടിച്ചെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിയമാനുസൃതം പണി തിറക്കിയ ചാരായമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും നിരോധിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇതെല്ലാം നിയമാനുസൃതം വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാരായ കുപ്പികളാണ് ലബനോൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു രസകരമായ കുപ്പി ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ എന്താ നല്ല ശുദ്ധമായ തെളിനീരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ നല്ല പൊട്ടച്ചാരായമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് ലബനോനാണ് കിങ് ഓഫ് അറാക്ക് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ജപ്പാൻ മദ്യമാണ് സാക്കി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ചൈന ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ജപ്പാൻ്റെ ഒരു ബിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം കൂടുതലും പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ചൈനക്കാരും ജപ്പാൻകാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് ബ്രാൻഡല്ല സക്കി എന്നാണ് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മദ്യത്തിൻ്റെ പേര് ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ യൂണിക്ലോബിലും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഫാൻറ്റസി ഓഫ് ഗോവ നമുക്കറിയാം ഗോവൻ ഫെനിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോക്കനട്ട് ഫെനിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗോവയിലെ ഫെനി നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് എന്താണ് മാ കശുവണ്ടി മാങ്ങ എന്നുള്ള ഫെനിയാണ് പക്ഷെ ഇത് കോക്കനട്ട് ഫെനിയാണ് ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ധാരാളം കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു മദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാഷ്യു ഫെനിയുണ്ട് എന്നെ നമ്മുടെ കശു വാങ്ങുക എന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫെനിയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഫെനി സാധാരണ ഗോവയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങ എന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫെനിയാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെനിയുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷനും ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മദ്യത്തിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കളിച്ചാലും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ അടക്കം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡാണിത് ആബ്സെൻ്റ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡാണ് ഈ കുപ്പിക്കുള്ളിലെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം മദ്യ ആൽക്കഹോളാണ് ഈ മദ്യത്തിനുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആബ്സെൻറ്റിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തലയോട്ടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പല വ്യത്യസ്തമായ വർണ്ണ നിറങ്ങളിലുള്ള കുപ്പികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വലിയ വലിയ മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ വലിയ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബാറുകളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കോക്ടെയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് വലിയ രസകരമായ രീതിയിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ആളുകൾ കോക്ടെയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോക്ടെയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മദ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തണുപ്പിച്ച് നേരെ കുപ്പി തുറന്ന് കുടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സാധനമാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കോക്ടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്ലാസൻ എന്താ പറയുക അത് ഒരു എന്താ പറയുക കുലുക്കി സർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ കോക്ടെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഡി ടു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കോപ്പ കോക്ടെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല ഫ്ലേവറുള്ള സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രുചികളിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ എന്നാൽ ജ്യൂസല്ല അതിനകത്ത് മദ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി പലതരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റ് വിളമ്പുന്ന ഒരു മദ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പിസ്തയുണ്ട് ഇതാ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് റാസ്ബെറി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാത്ത പല സാധനമുണ്ട് ഇത് ക്യാരമലുണ്ട് ചോക്ലേറ്റുണ്ട് കപ്പിച്ചിന അതായത് കാപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റുള്ള മദ്യം കപ്പിച്ചിനയുണ്ട് ഇവിടെ ദേ എസ്പ്രസോ ഉണ്ട് കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ കാപ്പ് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എസ്പ്രസോടെ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല ഫ്ലേവറിലുള്ള സാധനം മിക്സപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു 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 ഇതാണ് ബുട്ടിക പിസ്താഷോ കൈയിരിക്കുന്ന പൈസ മുടക്കി കള്ളു കുടിച്ച എന്നാ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതും വലിക്കുന്നതും അത്ര ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അ
നമുക്ക് പലവിധ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്ത ഒരു കളക്ഷൻ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈനാണ് ഷാത്തെ മാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻ ഇത് ഫ്രാൻസ് മെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ വില അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദൃഹമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലയുള്ള മദ്യമാണ് പക്ഷേ വളരെ ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മദ്യമാണ് പക്ഷേ അത്രയും ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷറി എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സെലിബ്രേഷൻ സമയത്താണ് ആളുകൾ ഇത് വന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ്റെ വൈനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസലിൻ്റെ ടൈമിൽ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈൻ കൂടിയാണ് ഷത്തേ മാർഗോയുടെ ഈ വൈൻ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഒപ്പസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമേരിക്കൻ വൈനുണ്ട് ഇതും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വൈനാണ് ഇനി ഒർണലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള വൈനാണ് അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഭീകര കളക്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ വില നോക്കണ്ട ഇവിടെ മുപ്പത് തരത്തിൻ്റെ വൈനുണ്ട് അതായത് അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ വൈനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സുല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീവറേജുകൾ പോലും വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സുലയും ഇപ്പോൾ യു എയിലെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് യൂണിക്ലോബിൽ എത്തിയാൽ സുല വൈനും കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സുല വൈൻ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ത്യൻ ബീവറേജസിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബീവറേജസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സുലയും നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഷാംപെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കാർ റേസിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ജയിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ജയിക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ജയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ട്രോഫി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പോഡിയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഷാമ്പെയിൻ്റെ ഷവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചീറ്റിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടോ അപ്പോൾ പൊമറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷാമ്പെയിനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിറാണ് ഈ ഷാമ്പെയിൻ്റെ വില അതായത് ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയോളം വരും അപ്പം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ഗംഭീരാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ടേക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ച് ചീറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് പല ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മദ്യമാണ് ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് വിൽക്കാൻ പല നാട്ടുകാരും ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും ഞാനടക്കം പറയുന്നു മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ഡ്രിങ്ക് റെസ്പോൺസിബിളി അപ്പോൾ റാസൽ ഖേമയിലെ യൂണിക്ലോബിൻ്റെ സെല്ലാറിൽ നിന്നും ഇവർക്കൊപ്പം വീണ്ടും പറയുന്നു മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ക്യാമറമാൻ ഡീൻ ജോസിനൊപ്പം അയ്പ്പുപള്ളി കാടൻ നമസ്കാരം